phylactinia phylactinia uh, classification it belongs to uh, ascomycota which this is the deviant class lidomyces and the genus phylactinia uh, phylactinia it is an obligate parasite mostly in temperate regions temperate regions the cold regions obligate parasites the parasites that cannot grow or survive without its host phylactinia gulata causes a powdery mildew or leaves and stems of the broad range of the host plants generally aapne dekha hoga ke podhon ki leaves ke upar khas taur pe ye jo grapes hoti hain iske leaves ke upar white white powder nazar aata hai aur ye powder aam taur pe phylactinia ka fungus ka hota hai uh the structure of the phylactinia the mycelium grows on the surface of the leaves forming a whitish spots the hefe send their short branches of the hostoria through stomata of host in the epidermal or other mesophyll cells hostoria are used to absorb food from the host tissues its hefe are hyaline much branched and septate these form a whitish mat of the surface of the leaves this is the structure of phylactinia mycelium infecting the host through the stomata aur iske jo mycelium mycelium hota hai ye plant ke stomata ke surakh ke zariye andar dakhal hota hai aur plant ki cell ke andar leaf ke cell ke andar ja ke infect karta hai isme aap dekh sakte hain इसमें ये जो माइसिलियम है ये स्टोमा के स्टोमेटा के जरिए अंदर जाता है अंदर जाके जर्मिनेट करता है जर्मिनेट कर जाने के बाद ये एक नो ब्लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हस्टोरिया कहते हैं और ये हस्टोरिया सेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है वहां से अपनी खुराक को हासिल करके अपने अंदर प्लांट्स के अंदर सारा ये अपना सारे के सारे माइसिलियम को डिवेलप करता है तो इस तरह से ये अपनी रिप्रोडक्शन करता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो यूनिसेलर हायलिन कुनेडिया के जरिए होती है और फॉर्म सिंगल लेयर द कुनेडियो फोर्स हायलिन होता है खाली कुनेडियो फोर्स कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा एंड कुनेडियम डिटैच एंड फॉर इसके स्टोमेटा के जरिए से बाहर आ जाती है और कुनेडिया डिटैच होती है और गिर जाती है द सब टर्मिनल सेल ऑफ द कुनेडियो फोर्स डिवाइड्स अगेन इन टू टोटल सेल्स the upper cells develop new conidia the conidia are produced in the abundance abundance ka matlab bahut zyada ye produce hoti hai the leaf surface appears to be covered by white powdery mass to ye leaf jo surface hoti hai us ye white wash jaise jaise usme white wash ki hoti hai to usko kehte hain powdery mildew aise feel hota hai is pate sfaad ho jate hain the conidia form the germ tube after germination isme sexual reproduction jo hoti hai अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में होती है आमतौर पर फंगस इज हिट्रोथेलिक एंड दिटेंजियाम प्रोड्यूस होता है एस्कोनियम एंथ्रीडियम इज ए स्मॉल क्लेबेट वन सेल्ड एंड दूनिक्लियर स्ट्रक्चर एसोगोनियम इज थिक अवॉइड वन सेल्ड and you nucleate and closely apply to or coiled around the anthridium plasmo plasmogamy plasmogamy when mature the wall between the two sex organs dissolves and the nucleus from the anthridium migrates into the asogonium plasmogamy takes place followed with the nuclear pairing plasmogamy ka matlab hota hai the fusion of the uh, cytoplasm of both type of the cells Karyogamy and meiosis takes place in the SI. SI का मतलब होता है this is this is a plural. इसकी singular होती है ascus. SI एक ऐसी structure होती है जिसमें ascus spores produce होती हैं. इस structure में आप देख सकते हैं these these are the basically fruiting bodies are the structures of the ascus spore uh, ascomycetes. Four haploid ascus spores are produced in an ascus. The vegetative hyphae grow around SI in the form of the pseudoparenchyma. These tissues form the wall of the cladodium with the appendages. Vegetative hyphae जो होती हैं ये SI के अंदर pseudoparenchyma produce करती हैं. These tissues form the wall of the cladodium क्या होता है? 
फ्रैक्टीन या क्लेसोथीशियम क्लेस दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी जैसे आम तौर पर प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स डेवलप होते हैं ऐसे ही जो है ना फंजाई के अंदर भी फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज की कई टाइप्स होती हैं उसमें एक टाइप है क्लेस्टोथीशियम फ्रैक्टीरिया के अंदर क्लेस्टोथीशियम होती है जो कि बिल्कुल राउंड होती है और इसके अंदर ये एसआई SI प्रोड्यूस होते हैं एक दो तीन चार पांच एसआई SI है हर एसआई SI, एसकस के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इसको एसको स्पोर्स कहा जाता है क्लेस्टोथीशियम दी मच्योर क्लेस्टोथीशियम ब्राउन ब्राउन आर द ब्लैक एंड कलर ग्लोबोस विद सेवरल लेयर्ड वॉल एंड बियर्स अपेंडिक्स एन इक्वेटोरियल ग्रुप ऑफ द डाइजेटिंग अपेंडिक्स विद बल्बस सोलन बेसिस एंड ए क्राउन ऑफ द रिपीटेडली ब्रांच यूसीले सेक्रेटिंग अपेंडिक्स विद हेल्प द डीएन और क्लेस्टोथीशियम टू द सबस्ट्रेटम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डोरमेंसी द क्लेस्टोथीशियम रक्चर्स इररेगुलरली बाय इलोंगेशन ऑफ द एसआई the sai come out and the ascospores are liberated when ascospores are liberated they germinate to produces the new mycelium of the phylactinia then the germination of the ascospores produces the new mycelia in this way this is a reproduction takes place life cycle completed in this uh, uh, life cycle you can see that the sexual reproduction and sexual reproduction has been represented in this germination and the infection through the stomata produces the powdery mildew on the leaf phylactinia then the pluriophores produce and produces the pluria and this is the asexual reproduction in sexual reproduction when powdery mildew leaf phylactinia produces anthridia the anthridia uh, this is the male sex organ this is the haploid migrate to nucleus in the exogonium then the exogonium is the female sex organ produces the fuses both exogonia and the anthridia when both nuclei nuclei of the both structures fuse to produce the dikaryon structures are the stage then such stage for the producer the exogonium then exogonium produces the mesophy karyogamy occurred then ascus to and structures developed then meiosis occurred This is the uh, haploid ascospore. Then ascospores, which is the haploid, produces the powdery mildew on the leaf structures. In this way, the life, uh, life cycle of the phylactinia takes place. Then a stilago. Uh, a stilago uh, the, belongs to the Devian Basidiomycota class, Teriomyces. The genus Astilago, Latin "ostis," which means that post. These are the parasites on the grasses, commonly known as the smut. It attacks on the ovaries of the grasses by producing black powdery mass of the teriospores. It completely destroys the whole year. Different species attack on different grasses: Astilago avina, Astilago nuda, or Astilago medis. Or some other species are. जैसे कि अस्टिलेगो अविना जो कि ओट जौ के अंदर जई के अंदर जो डिजीज काज करती है उसको अविना कहते हैं नुडा कहते हैं जो कि बारले के अंदर करती है मेडिस जो कि मेज के अंदर करती है बेसिकली आपने देखा होगा कि वीट के अंदर मकई के अंदर या फिर ग्रासेस के अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ऊपर उसमें ब्लैक ब्लैक सी ब्रश नुमाच स्ट्रक्चर सी डिवेलप हो जाती है और बेसिकली जो है ना वो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई होती है जो कि प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करती है उसका मुकम्मल तौर पर इन्फ्लुशन जो है वो डिजीज हो जाती है इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आमतौर पर उसके अंदर ग्रासेस के अंदर भी और वीट के अंदर भी और जब ये झड़ जाती हैं इसके ऊपर से सारे स्पोर्स फिर उसका आन ये सिंगल सी एक स्टेम रह जाती है ये इसके स्मार्ट स्पोर्स हैं जो जर्मिनेट करके नए माइसिलियम डेवलप करते हैं माइसिलियम इस ब्रांच सेप्टेट है लेन इंटरसेलर वाई विद और विदाउट हस्टोरिया द प्राइमरी माइसिलियम इज मोनोक्रियोटिक जिसको यूनिग्रेट भी कहते हैं फॉर्म वाई द जर्मिनेशन ऑफ सीरियस स्पोर्स इट इज ऑफ द वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन सेकेंडरी माइसिलियम प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम दो तरह की माइसिलिया प्रोड्यूस होती हैं इट इज फॉर्म बाई द डाइकेरियोटाइजेशन ऑफ द प्राइमरी माइसिलियम इट इज डाइकेरियोटिक बाई न्यूक्लिएट एंड एक्सटेंड पर्टिकुलरली थ्रू द एंटायर लाइफ 
तो इसमें डाई क्रिएटो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डाई क्रियोटाइजेशन का मतलब होता है कि दो तरह के न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं और उस स्टेज को डाई क्रियोटाइजेशन कहती हैं जो कि प्राइमरी माइसिलियम को प्रोड्यूस करती हैं और इट इज अ डाई क्रियोटिक बाइंड न्यूक्लिएट एंड एक्सटेंस पर्टिकुलर थ्रू द एंटायर लाइफ बाद में सेकेंडरी माइसिलियम बनता है और वो थ्रू आउट माइसिलियम जो है ना वो रहता है इन मोस्ट मार्स दाइसिलियम इज कैटर्ड थ्रू आउट द वेरियस पार्ट ऑफ द हॉस्ट इट्स कॉल्ड द सिस्टमिक इसलिए इसको सिस्टमिक कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलफ पार्ट में स्कैटर हो जाती है ऐसी डिजीज जो कि एक प्लांट के मुख्त हिस्सों को इन्फेक्ट करती है उसको सिस्टमिक डिजीज कहती है लोकलाइज क्या कहते हैं हाउ वर एन समर्स फॉर एग्जाम्पल कॉर्स बट इट रिमेन्स कंटिन्यू टू सर्टन पार्ट ऑफ द हॉस्ट इज कॉल्ड द लोकलाइज और वो स्मार्ट जो कि किसी एक हिस्से के ऊपर मुश्तमिल रहती है एक हिस्से पर रहती है मसलन मक्की के छली के ऊपर ही रहेगी उसके लीव्स पे नहीं जाएगी इसका मतलब है दिस इज अ लोकलाइज लाइफ साइकिल द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टील एगोटिटी साइ पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस अटैक बाय द वीट बाय टीलियो स्पोर्स अब इसका लाइफ साइकिल जो है बड़ा लंबा चौड़ा है बाकी स्पीशीज के निस्बत सबसे पहला पहला जो है ना वो वीट वीट के ऊपर ये अटैक करती है और वीट के अंदर ये टीलियो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है और ये अटैक इसका स्प्रिंग में जब जो है ना वीट ग्रो कर रही होती है दस ईयर्स का मतलब होता है जो सिट्टे होती है उसके वीट के उसको ईयर्स कहा जाता है उसमें इसकी इनफ्लोरिसेंस होती है ऑफ इनफेक्टेड वीट प्लांट्स आर कवर्ड बाय ब्लैक पाउडरी मास ईच स्पोर इज थिक वर्ड यूनिक्लियट एंड बाई न्यूक्लियट तो वो सिटा जो है वो जब फर्टिलाइजेशन होती है पकने से पहले ही वो इनफेक्ट हो जाता है और उसके ऊपर एक लेयर सी एक लेयर सी चली जाती है और वो लेयर जो है इस इन सेल्स को कवर करके रखती है जिसको कवर जिस जिसकी वजह से इसको कवर सीमेंट का नाम भी दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोमाइसिलियम जिसको प्रो प्राइमरी माइसिलियम भी कहते हैं बेंड हेल्प द क्लेमेटोस्पोर्स एंड डिस्पोजल ऑफ दिस प्लांट द न्यूक्लियर ऑफ द स्पोर्स फ्यूज एंड फॉर्म में डिप्लोजेबल डिवाइस बाय द मोयूमियोसिस द स्पोर प्रोड्यूसर्स ए शॉर्ट जर्म ट्यूब आर द प्रोमाइसिलियम व्हिच डिवाइड्स इनटू फोर हैप्लोइड मोनोन्यूक्लियर सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टा बसिडियोस्पोर फॉर्मेशन स्टेरिक मेटा अपीयर्स फ्रॉम मी सेल ऑफ द प्रोमाइसिलियम बसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिग्मा Germination of the obsidiospores. The obsidiospore germinates by producing a large, fine germ tube either on the soil or on the young host plant. The germ tube is haploid and monokaryotic. When it comes in contact with the opposite strain, it fuses to form the dikaryotic cell, which is known as the plasmogen. They do not produce the obsidiospores. They infect the ovaries and remain dormant. they are in embryos formation of the clay meadow spores when the infected seeds are sown next season uh, dormant hyphae become active it continue to grow in the apical meristem of the host host plant develops ears mycelium of stilago enters uh, in the flower and reaches the ovaries of young flowers it forms a mass of hyphae this mass of hyphae consists of short binucleate cells each cell is transformed into the clematospores by secreting a wall around it the mass of spores changes the year into the black dusty mass uske baad hai ji loose mud spores are exposed to environment because they are not covered by the membrane so they easily dispersed इसको लूस मट कहते हैं कवर्ड स्मट क्या है स्पोर्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट बिकॉज दे कवर्ड बाय मेम्ब्रेन सो दे कैन नॉट डिस्पर्स बाय द विंड यानी कि जो इनफेक्टेड ऑन होता है या वो जो इनफ्लोरेसेंस होती है वीट की वो वो, वो जो इनफेक्टेड होती है इस डिजीज के जरिए अगर उसके ऊपर कवरिंग हो तो उसको हम कवर स्मार्ट कहते हैं अगर कवरिंग ना हो तो उसको लू स्मार्ट कहा जाता है दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द अस्टिलेगो 
in uh, maize. You can see that uh, this is the infected portion of the maize. The infected portion of the maize contain the intercellular mycelium. Then the intercellular mycelium uh, having in the cells, this is the cell of the uh, maize, maize cell contain the glycogen bodies, vacuoloid drops and the nuclei. The host cells uh, having the mycelium of the astilago, when such mycelium absorb, uh, mycelium absorbed by the cells, it produces the smart spores. When smart spores further de uh, develop into uh, develop into the karyogamy stage, meiosis occurred. Then meiosis occurred produces the uh, haploid structures, the promycelium. Uh, after germination of the spores is produced, the promycelium further developed into the mycelial cells. Then mycelial cells further develop into mycelial spores. Mycelial spores uh, budding occurred. Then budding produces the germ tube, the germ tube produces a monokaryotic mycelium, then monokaryotic mycelium in fact to the maize on Zarda year, then life cycle completed. In this way, again, such type of the mycelia in fact on the attack on the maize <coughs> on and the cells and the life cycle of the maize again started. 